హాయ్ గైస్ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో మనము ఏసీ టు ఏసీ కన్వర్టర్స్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఏసీ టు ఏసీ కన్వర్టర్స్ అంటే ఏంటిది అంటే ఒక కన్వర్టర్ ఉన్నది లెటస్ సే దట్ కన్వర్టర్ ఈజ్ సమ్ బ్లాక్ ఒక బ్లాక్ ఉంది ఈ కన్వర్టర్ బ్లాక్కి ఇన్పుట్ సైడ్ నేను ఏసీ సప్లై అప్లై చేస్తాను అవుట్పుట్ సైడ్ కూడా ఏసీ సప్లై నేను డిరైవ్ చేసుకుంటాను మరి ఏసీ నుంచి ఏసీని ఏం కన్వర్ట్ చేస్తుంది అదే మన క్వశ్చన్ సో ఏసీ అంటే దానికి ఉండేటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటిది ఓల్టేజ్ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అవుట్పుట్లో కూడా ఏసీనే దానికి కూడా ఏదో ఓల్టేజ్ ఉంటుంది ఏదో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది సో ఏసీ టు ఏసీ కన్వర్టర్ మనకి ఎప్పుడు అవసరం పడుతుంది ఈ ఏసీలోని ఓల్టేజ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మార్పు చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక కన్వర్టర్ని యూజ్ చేసుకోవాలి సో బేసిక్గా ఇన్పుట్ సైడ్ వచ్చేసి ఒక ఫిక్స్డ్ ఏసీ ఉంటుంది ఫిక్స్డ్ ఏసీ ఇన్ ద సెన్స్ ఓల్టేజ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ ఫిక్స్డ్ బట్ వేరాస్ అవుట్పుట్ ఎండ్లో వచ్చేసి వేరియబుల్ ఏసీ ఉంటుంది సో వేరియబుల్ ఏసీ అంటే ఏదర్ ఓల్టేజ్ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి వేరియబుల్ ఉంటే రెండు వేరియబుల్ ఉండవు ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి సో ఏది వేరియబుల్ ఉంటుందో అవుట్పుట్ ఎండ్లో అనే దాన్ని బట్టి మనకి రెండు రకాల ఏసీ టు ఏసీ కన్వర్టర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏసీ ఓల్టేజ్ రెగ్యులేటర్స్ నేను షార్ట్కట్లో దీన్ని ఏసీ విఆర్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు ఓకే అంటే ఏసీ ఓల్టేజ్ రెగ్యులేటర్స్ ఆ తర్వాత సైక్లో కన్వర్టర్స్ సో ఏసీ విఆర్ ఏం చేస్తుంది ఏసీ ఓల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఏం చేస్తుంది సో ఏసీ ఓల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఏం చేస్తుంది సింపుల్గా ఎప్పుడైతే మనం దానికి ఒక ఫిక్స్డ్ ఏసీ సప్లై ఇస్తామో ఓకే ఫిక్స్డ్ ఏసీ ఈ ఫిక్స్డ్ ఏసీలు ఏముంటుంది ఓల్టేజ్ ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిక్స్డ్ అవుట్పుట్లో వచ్చేసి మనకి ఒక వేరియబుల్ ఏసీ సప్లై వస్తుంది సో ఈ వేరియబుల్ ఏసీలో ఏ కాంపనెంట్ వేరియబుల్ ఉంటుంది ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ ఇస్ వేరియబుల్ వైల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఇక్కడ వేరియబుల్ కాంపనెంట్ ఏముంటుంది ద వోల్టేజ్ ఈజ్ ద వేరియబుల్ కాంపనెంట్ హియర్ సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏసీ వోల్టేజ్ ఒకటి వేరియబుల్ అవుతుంది దట్ ఈస్ అన్ ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ సో ఈ ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఎక్కడెక్కడ వాడతాం అప్లికేషన్స్ జనరల్గా సో జనరల్గా దీన్ని స్పీడ్ కంట్రోల్ లో రేటింగ్ ఏసీ మోటార్స్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి కదా మన ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ ఉండదు అది సేమ్ ఇదే డివైజ్ అనమాట నెక్స్ట్ హీటర్స్ గీజర్స్లో ఏసీస్లో హీటర్స్ రూమ్ హీటర్స్ ఓకే టెంపరేచర్ కంట్రోల్ టెంపరేచర్ కంట్రోలర్స్ ఇంకోటి లైట్ కంట్రోలర్స్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ కంట్రోలర్స్ ఇలాంటి అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్యాక్స్ డివైజెస్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఏసీ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ ఫ్యాక్స్ డివైజెస్లో కూడా ఏసీ ఓల్టేజ్ రెగ్యులేటర్స్ని యూజ్ చేస్తుంటాం ఆ తర్వాత మనము సైకిలో కన్వర్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి సో సైకిలో కన్వర్టర్ అనే డివైజ్ ఏం చేస్తుంది సో ఇది ఒక సైకిలో కన్వర్టర్ ఈ సైకిలో కన్వర్టర్ కూడా ఇన్పుట్ ఒక ఫిక్స్డ్ ఏసీనే ఉంటుంది ద ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్ ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుట్పుట్ ఎండ్లో వచ్చేసి యూఆర్ గెటింగ్ అగైన్ అ వేరియబుల్ ఏసీ సో వోల్టేజ్ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది దీంట్లో ఏది వేరియబుల్ ఉంటుందంటే ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియబుల్ ఉంటుంది సో సైకిలో కన్వర్టర్ ఇస్ బేసికలీ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజర్ ఏమని చెప్పొచ్చు దీన్ని ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు సో ఏసీ కరెంట్లోని ఫ్రీక్వెన్సీని మార్పు చేస్తుంది అనమాట మన సైకిలో కన్వర్టర్ ఇక సైక్లో కన్వర్టర్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఏసీ మోటార్స్ స్పీడ్ కంట్రోల్ అప్లికేషన్స్ లైక్ ట్రాక్షన్స్లో ఇలాంటి ఏరియాస్లో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ హీటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫర్నేసెస్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో మనకి సైకిలో కన్వర్టర్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి రైట్ సో దీంట్లో మనము ది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ రెగ్యులేటర్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మీ క్లాస్లో సో ఫస్ట్ టైప్ ఇస్ సో ఇప్పుడు మనము ఈ వీడియోలో ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత సపరేట్ వీడియోలో సైకిలో కన్వర్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్స్లో రెండు రకాల వోల్టేజ్ రెగ్యులే ఒక ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ వచ్చేసి సింగిల్ ఫేజ్ హాఫ్ వేవ్ ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ సింగిల్ ఫేజ్ హాఫ్ వేవ్ ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ సో ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ అంటే మనకు తెలుసు ఇన్పుట్ ఏసీ సప్లై అవుట్పుట్ ఏసీ ఉంటుంది ఏసీ లోడ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ వచ్చేసి సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ సప్లై ఇస్తున్నాను సో దిస్ ఈజ్ ది ఏసీ సోర్స్ లెట్ ఎస్ ఏ
and a diode also known as ampere ilanti questions manaki tspsc gaani sub engineering exams lo gaani aduguntundi reverse conducting thyristor rct an antam okay reverse conducting thyristor or rct an pilustamo anti parallel connection of an scr and diode సపోజ్ ఎప్పుడైతే మనము ఒక హాఫ్ వేవ్ ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ లో పవర్ అప్లికేషన్స్లో వాడాలనుకున్నప్పుడు ఆర్సీటీని యూజ్ చేస్తాము కొంచెం హయ్యర్ పవర్ అప్లికేషన్స్లో వాడాలనుకున్నప్పుడు సపరేట్గా థైరిస్టర్ అండ్ డయోడ్ని పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి సింపుల్ ఇట్స్ లైక్ అ రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్ ఓన్లీ సో ఫస్ట్ మనకి ఏసీ సప్లైలో పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అంటే జీరో టు పాజిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్ ఏం జరుగుతుంది మన థైరిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉంటుంది డయోడ్ రివర్స్ బయాస్లో ఉంటుంది అండ్ డస్ నాట్ కండక్ట్ థైరిస్టర్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉంటుంది బట్ కండక్ట్స్ ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్ ఎట్ ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఎప్పుడైతే దానికి ఫైరింగ్ పల్స్ ఇస్తామో అప్పుడే కండక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది పాజిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్లో సో ఎప్పుడైతే మనకి ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా వచ్చిందనంటే ఇన్పుట్ సోర్స్ ఓల్టేజ్ యాస్టీజ్గా అవుట్పుట్ సైడ్ కూడా అప్లై అయిపోతుంది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కూడా విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ సో ఫర్ ఆల్ఫా టు పై అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎస్ విఎం సైన్ ఒమేగా టీ నెక్స్ట్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో చూద్దాం ఏమి అవుతుందో నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో ఏం స్టోరీ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో థైరిస్టర్ విల్ బి రివర్స్ బయాస్ డయోడ్ విల్ బీ ఫార్వర్డ్ బయాస్ సో కండక్షన్ విల్ హ్యాపన్ సో నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ డ్యూరేషన్ ఏంటిది ఫైవ్ టు టూ ఫైవ్ థైరిస్టర్ రివర్స్ బయాస్ డజంట్ కండక్ట్ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ టు టూ సో ఫైనల్గా ఫైవ్ టు టూ ఫైవ్ డ్యూరేషన్ మధ్యలో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ విఎం సైనోమేగా టీ సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన దాన్ని బట్టి విల్ ట్రై టు ప్లాట్ ద వే ఫామ్ ఇది వే ఫామ్స్ ఓకే ఇది విఎస్ సప్లై వోల్టేజ్ దిస్ ఇస్ పై ఇది టూ పై ఇది త్రీ పై ఇది పీక్ వోల్టేజ్ విఎం ఇక్కడ నేను అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ని ప్లాట్ చేస్తాను సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కూడా నేను ఏం చేస్తానంటే సో నేను ఆల్ఫా కూడా మెన్షన్ చేయాలి లేటస్సే నేను ఫైరింగ్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఇస్తాను ఆల్ఫా లేటస్ దిస్ ఇస్ ద ఆల్ఫా యాంగిల్ సో ఎప్పుడైతే డైరెక్ట్ టర్న్ ఆన్ అవుతుందో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కాదు సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఈ విధంగా ఉంది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటుందో దాని మీద ట్రేస్ చేద్దాం సో అంటిల్ ఆల్ఫా అంటిల్ ఆల్ఫా వరకు టీ వన్ ఇస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ బట్ నాట్ కండక్టింగ్ సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ విల్ బీ నథింగ్ జీరో అని బట్ ఫైరింగ్ యాంగిల్ ఇవ్వగానే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ విల్ స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ ది అవుట్పుట్ మళ్ళీ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో ఫ్రమ్ ఫైవ్ టు టూ పై డయోడ్ విల్ బీ కండక్టింగ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో నో కండక్షన్ అగైన్ కండక్షన్ విల్ బిగిన్ ఎట్ టూ పై ప్లస్ ఆల్ఫా సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వే ఫామ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అయితే ఒకసారి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వే ఫామ్ని మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కొన్ని మనకి కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ కనిపిస్తాయి ఏంటి అబ్జర్వేషన్ అంటే ఇది పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఏరియా సీ ద నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఏరియా ఇక్కడ ఏముంది పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ నాట్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ నాట్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అప్పుడు ఇలాంటి వేవ్ ఫామ్స్ని ఏమంటారంటే అన్సిమెట్రికల్ వేవ్ ఫామ్స్ అంటారు ఈ విధంగా అన్సిమెట్రికల్ వేవ్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ది అబ్జర్వేషన్ ద వేవ్ ఫామ్ కంటైన్స్ ఈవెన్ హార్మోనిక్స్ అండ్ డీసీ కన్ డీసీ కాంపోనెంట్ ఇప్పుడు డీసీ కాంపనెంట్ ఉంది అని అంటే దీనివల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటిది ఇన్పుట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇన్పుట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ సాచురేటెడ్ సాచురేషన్ అయిపోతుంది లాసెస్ పెరిగిపోతాయి సిస్టంలో సో దిస్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ దీనికి సో అది ఎంత ఉందో అనేది తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వీ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద డీసీ కాంపనెంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ so dc component of output voltage is nothing but v out average so v out average how do you find out 1 by 2 pi alpha 2 pi vm sin omega t d omega t so integration result will be v not average is equal to 1 by 2 pi minus cos omega t ఇది విఎం ఫ్రమ్ ఆల్ఫా టు పై సో వి నాట్ యావరేజ్ విల్ బీ విఎం బై టూ పై 
cos alpha minus 1 is the average voltage. Next to RMS voltage in find out chiddam. So RMS value in find out jayad ki full cycle this ko wale unsymmetrical wave ga bati. So 1 by 2 pi let me change the color 1 by 2 pi from alpha to 2 pi pm square sin square omega t dt whole to the power of 1 by 2. If 1 by 2 ni send it to LHS then you will get VOR square chase is the you will have Vm square by 2 pi integration from alpha to 2 pi sin square omega t sin square omega t can also be written as 1 minus cos 2 omega t by 2. So by 2 ni by t one pi chase the you will get Vm square by 4 pi and uh, integration of sin square omega t is 1, 1 by 2 uh, and integration of sin square omega t already value on the by 2 and by t one pitch 1 minus cos 2 omega t in integrate just call it. So that integration just contain omega t minus cos 2 omega t integration of cos is a sin. So 2 sin 2 omega t. And take alpha to 2 pi substitute the values vm square 4 pi 2 pi minus alpha minus of 2 into sin 2 into 2 pi is 0 minus by 2 also the kata. so 1 by 2 sin vor square final vor voltage is E square now the one is a square root type of the then you will have Vm by 2 under root pi 2 pi minus alpha plus 1 by 2 sin 2 alpha power 1 by 2 is the output RMS voltage formula. You can go on parameters out of the room. M parameters out of the room. Input power factor. Input power factor is nothing but power output by power input. So output level of omission of power into the VOR into IO. Input level of omission of power VS into IS. I not IS both are same because series connection on the property. So finally input power factor is output RMS voltage by input supply voltage. So IPF is equal to VOR by VS. This is half wave AC voltage regulator. Next video, full wave AC voltage regulator.